ఈ వీడియో లోపల స్కూల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించిన ఈ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన సిలబస్ను కూడా చూద్దాం తదుపరి వీడియోస్ లోపల మనకు అన్ని సబ్జెక్టుల యొక్క సిలబస్ను అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఒకటి పది రెండు వేల పదిహేను నాడు మనకు స్కూల్ అసిస్టెంట్ రిక్రూట్మెంట్ కోసం టీఎస్పిఎస్సి రిలీజ్ చేసిన దానిలోకి వెళ్ళి నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళి ఇవి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో దయచేసి ఇది వివిధ రకాల ఏమేంటి డిగ్రీస్ ఏమి ఉండాలి ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అది ఇందులో ఇచ్చారు కొన్ని మనం తీసుకున్నాం దయచేసి సో మిగిలిన వాటిని క్రైటీరియాకి సెపరేట్ వీడియో చేసుకుందాం ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే మనందరికి తెలిసిందే టీఆర్టీ రాయాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనం ఏంటి అంటే కంపల్సరీగా పేపర్ టూలో క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి అది టెట్ కావచ్చు సీటెట్ కావచ్చు లేకపోతే కంబైన్డ్ ఏపీలో ప్రకటిస్తున్నారు ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ ఆ రూల్ స్కోర్ అప్డే ఇన్ ద ఏపీ టెట్ తెలంగాణ టెట్ అదేవిధంగా సీటెట్ విత్ క్వాలిఫై మార్క్స్ ఐజ్ గివెన్ బిలో సో పేపర్ టూకి సంబంధించింది స్కూల్ అసిస్టెంట్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఓసీ మిత్రులు అయితే చూడండి ఏపీ టెట్ కానీ టెట్ కానీ సీటెట్ కానీ తొంభై తొంభై మార్కులు రావాలి బీసీ మిత్రులు అయితే డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు అయితే టెట్ కానీ సీటెట్ కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ మిత్రులు అయితే డిఫరెన్షియల్ ఏబుల్డ్ మిత్రులు అయితే అరవై మార్కులు వస్తే చాలు మనం వీ కెన్ రైట్ టీఆర్టీ చూడండి ఇక్కడ కింద ఇచ్చారు ఏపీ టెట్ స్కోర్ సబ్టైన్డ్ బిఫోర్ ద అపాయింటెడ్ డే రెండు ఆరు కంటే ముందు అంటే మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు కండక్ట్ చేసిన టెట్లో వాటిని మాత్రమే పరిగణిస్తారన్నట్టు ఇక్కడ ఇస్తున్నారు షెల్ ఓన్లీ బీ కన్సిడర్డ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ షెల్ బీ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కంబైన్ సెక్యూర్డ్ మార్క్స్ ఇన్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామ్ టు బీ కండక్టెడ్ బై టీఎస్పిసి ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ టెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆల్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ పోస్ట్ సో ఇరవై శాతం మనకి ఏంటంటే టెట్లో కానీ సీ టెట్లో కానీ లేకపోయినట్టయితే దేనిలోనైనా ఈ యొక్క ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిట్ అయ్యి మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనేది ఇందులో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే చూడండి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఇంతకుముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం బట్ మళ్ళీ ఒకసారి కూడా క్లుప్తంగా ఎవరైనా చూడకపోతే సహాయపడుతుంది టీఆర్టీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చారు స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ మిగతా అన్నీ కూడా వర్తిస్తాయి మనకు అవి వాటి చూద్దాం ఏదైనా ఇక్కడ జీకే జనరల్ నాలెడ్జ్ మనకు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇరవై ప్రశ్నలు వస్తాయి పది మార్కులు పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలుగా ఇరవై మార్కు ఇరవై ప్రశ్నలు పది మార్కులు కాంటెంట్ కూడా చాలా కాంటెంట్కు ఎనభై ఎనిమిది ప్రశ్నలు నలభై ఎనిమిది మార్కులు టీచింగ్ మెథడాలజీ ముప్పై రెండు ప్రశ్నలు పదహారు మార్కులు అనేవి ఇందులో ఉంటాయి టోటల్ వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అదేవిధంగా ఎనభై ప్రశ్నలు రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది మనకు టీఆర్టీకి సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ సరే దీన్ని ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ మనకు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ వీడియో లోపల పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిలబస్ని చూస్తున్నాం ఇవన్నీ కామనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఇచ్చారు ఇందులో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు డీటెయిల్గా చూద్దాం బట్ ఒకసారి ఓవరాల్ గ్లాన్స్గా వెళ్తున్నాం సో సెపరేట్గా మామూలుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ దీనికి పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన సిలబస్ సేమే ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అంతే ఇది స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి అన్ని సబ్జెక్టులకు అది బయాలజికల్ సైన్స్ కావచ్చు లేకపోతే తెలుగు కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు మ్యాథ్స్ కావచ్చు కామన్ ఇచ్చారు చూసారు కదా ఒకదాన్ని తీసుకుని నేను దయచేసి మీకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించిన బయాలజికల్ సైన్స్ ఇచ్చారు సేమ్ పర్స్పెక్టివ్ సీన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇది కామన్ సిలబస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ మిత్రులందరికీ కూడా ఇక్కడ చూడండి ఏమని ఇచ్చారు సిలబస్ సోషల్ స్టడీస్ మిత్రులకు కూడా ఇది కూడా అందరి కామనే పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లయితే సైకాలజీ మనకు కామనో పేపర్ టూలో టెట్లో ఈ యొక్క టీఆర్టీలో పెట్టింది అంటే పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సిలబస్ కామన్ సిలబస్ ఇది ఇక్కడ చూడండి తెలుగుకు సంబంధించింది కూడా మనకు జీకే ఇచ్చారు అదేవిధంగా పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఈ సిలబస్ ఇది కామన్ సిలబస్ సో మళ్ళీ డీటెయిల్గా వివరిస్తాను బట్ అయినా ఒక్కసారి దయచేసి కాస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే మీకు కూడా ఏమైనా సిలబస్లో మార్పు ఉందా అనేది డౌట్ అనేది పోతుందని దీన్ని కొంచెం ఒకసారి అందరికీ మిత్రులందరికీ చూపెడుతున్నాను కన్సర్న్ ఇక్కడ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ సో టీఆర్టీ ఇంగ్లీష్లో ఒకటి కూడా మనకు టెన్ మార్క్స్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా టెన్ మార్క్స్ ఏమో మామూలుగా పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది సో సిలబస్ అనేది మనకు
దీనికి కూడా ఏంటంటే జీకే పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది కూడా సేమ్ సిలబస్ ఇక నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే స్కూల్ అసిస్టెంట్ తమిళ్ కూడా ఉంటుంది అందులో కూడా ఈ జీకే ఉంటుంది పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది సో ఇవి కామన్ సిలబస్ సో దయచేసి నీకు ఏదైనా ఒకదాన్ని పికప్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఇదే తీసుకుంటున్నాను మనకు ఏదైతే ఉందో స్కూల్ అసిస్టెంట్ సంబంధించిన కామన్ ఇది ఒకదాన్ని తీసుకొని చేస్తున్నాం ఏమేమి ఉంటాయి సిలబస్లో సో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కూడా కామన్ ఉంది బట్ కొంచెం అక్కడక్కడ కొద్దిగా తేడా అనిపిస్తుంది అయినా మీరు చూసుకోండి ఒక్కసారి కాస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి ఐదు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాడు ఒకటి హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి రెండు టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ మూడవది ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్న్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇన్ ఇండియా అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే యాక్ట్స్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ కంపల్సరీ ఆర్టీ గురించి ఇచ్చాడు తర్వాత ఎన్సిఎఫ్ నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ విధంగా ఫైవ్ పార్ట్స్గా సిలబస్ని డివైడ్ చేస్తారు మనందరికి తెలిసిందే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పది మార్కులు సో హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ చూడండి ప్రీవేదిక్ అండ్ పోస్ట్ వేదిక్ పీరియడ్ మిడావల్ ఎడ్యుకేషన్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీస్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ పీరియడ్ విత్ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు ద వుడ్స్ డిస్పాచ్ హంటర్ కమిషన్ హట్టాక్ కమిటీ సార్జెంట్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీస్ డ్యూరింగ్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ పీరియడ్ అంటే స్వతంత్రం రాకముందు కమిటీస్ ఉన్నాయి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా విద్యకు సంబంధించిన అనేక కమిటీలు రూపకల్పన చేశారు వాటి గురించే ఇస్తున్నాడు పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు మొదలియార్ కమిషన్ కొత్తారి కమిషన్ ఈశ్వరే భాయ్ పటేల్ తర్వాత ఎన్పీఏ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పిఓఏ నైన్టీన్ నైంటీ టూ సో దయచేసి ఇది పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫస్ట్ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి తప్పనిసరిగా ఐదు పాటలు ఉన్నాయి ఐదు నాలుగు ఇరవై అంటే మినిమం ఒక దానిలోకి వెళ్ళి మినిమం ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని సార్లు అట్లా కూడా మినిమం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక దాని లేకపోతే తక్కువ నెక్స్ట్ చూడండి టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ సెకండ్ వన్ మీనింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఫర్ టీచర్స్ టీచర్ మోటివేషన్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్ అండ్ టీచర్ ఆర్గనైజేషన్స్ నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ స్కూల్ సో ఇక్కడ అంటే మామూలుగా ఉపాధ్యాయ సాధారిక తెలుగులో సాధి సాధికారత అంటారు ఉపాధ్యాయ సాధికారత ఎంపవర్మెంట్ను సో అందులో దాని అర్థం ఏంది ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏంది ప్రొఫెషనల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఏంది ఈ అంశాలపైన దయచేసి మనకు సిలబస్లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ అంశాలపైన కూడా తప్పనిసరిగా మనకు అంటే డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవాల్సిందే మీ అందరికి తెలిసిందే ఇక్కడ మొదట కూడా చూసాం దీనికి సంబంధించింది హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రీవేదిక్ కానీ పోస్ట్ వేదిక్ ఈ సిలబస్ సంబంధించింది మనకి డిఫరెంట్ బుక్స్లో గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు బట్ తెలుగులో ఒకటేమో తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ఒక దగ్గర పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒక బుక్లో మనకు ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి ఒకే దగ్గర పెట్టారు లేదంటే మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ తెలుగు తెలుగు మీడియం కానీ బీఏడ్ లోపల కూడా వేరు వేరు పేపర్స్ ఉన్నాయి ఆ పేపర్లలో కూడా మనం ఏరుకోవాల్సి వస్తుంది పికప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్న్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పర్యావరణ విద్య అంటే మామూలుగా ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్న్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇన్ ఇండియా అంటే ఎండి ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్న్స్ గురించి ఇచ్చారు ప్రస్తుతం ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పర్యావరణ విద్య గురించి మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రోల్ ఆఫ్ టీచర్ స్కూల్స్ అండ్ ఎన్జిఓస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద దయచేసి ఫోకస్ చేశారు తప్పనిసరిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్న్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియాలో మొదటి అంశంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ పర్యావరణ విద్య తీసుకున్నారు ఒకటి మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ దాని అర్థమైంది దాని యొక్క పరిధి ఏందని అడుగుతున్నారు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కు దాని యొక్క అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ ఏంది రోల్ ఆఫ్ టీచర్ స్కూల్ అండ్ ఎన్జిఓస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇన్ని అంశాల గురించి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ప్రజాస్వామ్యము విద్య అనే దాని గురించి ఇస్తున్నాడు ఈక్విటీ ఈక్వాలిటీ సమానత్వం ఈక్విటీ సమభావం అదేవిధంగా
అదేవిధంగా సాక్షర భారత్ మిషన్ అనేది కూడా ఇస్తున్నాడు పాపులేషన్ జనాభా విద్య గురించి ఇస్తున్నాడు సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ జనాభా విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యత పాపులేషన్ సిచ్యువేషన్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇన్ని అంశాలను కవర్ చేస్తున్నాడు అప్రోచెస్ టు పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రోల్ టు స్కూల్ అండ్ టీచర్ సో ఈ విధంగా పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క మామూలుగా మన పాఠశాల ఏ రకంగా అప్రోచ్ అవుతాం టీచర్గా పాఠశాల రోల్ ఏంటిది థీమ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమేమి థీమ్స్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అడోలసెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కౌమార విద్య హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆరోగ్య విద్య జెండర్ ఈక్వాలిటీ మామూలుగా లింగము సమాన సమభావం ఈక్విటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అంటే స్త్రీ సాధ సాధికారత గురించి ఇస్తున్నారు అర్బనైజేషన్ అండ్ మైగ్రేషన్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ వీలైన విద్య కాన్సెప్చువల్ క్లారిఫికేషన్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ప్రివలెన్స్ మిత్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ టైప్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ ప్లానింగ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద దయచేసి ఇవన్నీ టాపిక్స్ కూడా ఇచ్చారు క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ రికార్డ్ మెయింటెనెన్స్ సైకో సోషల్ మేనేజ్మెంట్ అవేర్నెస్ అండ్ సెన్సిటైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ అని ఇచ్చారు సో ఇదంతా కూడా మనం మాట్లాడింది ఇప్పటి వరకు ఈ ఈ టాపిక్స్ ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ సర్వశిక్ష అభియాన్ విస్ఎస్ఏ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ గర్ల్స్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్ ఎన్పీజిఎల్ గురించి మిడ్ డే మీల్స్ గురించి రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్ష అభియాన్ ఆర్ఎంఎస్ఏ ముఖ్యంగా హై స్కూల్ విద్య కోసం ఇది డెవలప్ చేస్తాం జరిగింది ఆర్ఎంఎస్ఏ కేజీవీబీస్ అండ్ సక్సెస్ స్కూల్స్ గురించి దయచేసి ఇందులో ప్రస్తావించారు ముఖ్యంగా ఈ అంశాలు కొన్ని మనకు తెలుసు పేపర్ వన్లో లేవన్న విషయం మీకు తెలిసిందే స్పెసిఫిక్గా ఇందులో పేపర్ టూకి సంబంధించి అంటే స్కూల్ అసిడెంట్ టీఆర్టీకి సంబంధించిన స్కూల్ అసిడెంట్ మిత్రుల కోసం ఇవన్నీ కూడా దయచేసి టాపిక్స్ ఉన్నాయి తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన నా విషయం మీకు తెలిసిందే ఈ అంశాలు ఎక్కడ దొరికినా వాటిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి గ్యాదర్ చేసుకోవాలి తప్పనిసరిగా నోట్స్ రాసుకోండి ఎట్లా వస్తాయి అట్లా తప్పనిసరిగా మనం టాపిక్స్ మీద కమాండ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఇరవై ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి పది మార్కులు నెక్స్ట్ యాక్ట్స్ అండ్ రైట్స్ రైట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్టీ రెండు వేల తొమ్మిది గురించి ఇచ్చారు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది రెండు వేల ఐదు గురించి ఇచ్చారు చైల్డ్ రైట్స్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి బాలల హక్కులు మానవ హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు నెక్స్ట్ ఎన్సిఎఫ్ గురించి ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ పర్స్పెక్టివ్ లర్నింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ కరికులర్ ఏరియా స్కూల్ స్టేజెస్ అండ్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్కూల్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ అండ్ ఇరా సిస్టమిక్ రిఫార్మ్స్ టోటల్ ఇది ఎన్సిఎఫ్ ఫైవ్ మీద ఈ విధంగా పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఐదు అంశాలపైన కేంద్రీకృతం చేశారు ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్టు ఇది నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఆర్టీ రెండు వేల తొమ్మిది రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ సమాచార హక్కు రెండు వేల ఐదు బాలల హక్కులు మానవ హక్కుల గురించి ఇచ్చారు తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ అంశాలు ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్నింగ్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియా అనే అంశాల లోపల అనేక అంశాలను ఇక్కడ ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ అదేవిధంగా హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అదేవిధంగా విద్య చరిత్ర గురించి కూడా ఈ ప్రీవేది పోస్ట్ వేదిక పీరియడ్ మెడోవల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అంశాలు ఇచ్చారు రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కమిటీస్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే మనకు స్వతంత్రం రాకముందు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వివిధ కమిటీ కమిటీలు వాటి యొక్క రికమెండేషన్స్ గురించి సిలబస్లో ఇచ్చారు ఇక టీచర్ ఎంపవర్మెంట్ ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్నింగ్ కాంటెంపరీ ఇండియా లోపల దయచేసి మరొకసారి చూస్తున్నాం ఎందుకైనా మనకు ఒకసారి మరొకసారి సిలబస్ను అవగాహన చేసుకోవడం ప్రాణం మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ పర్యావరణ విద్య గురించి ఇచ్చాడు మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రోల్ ఆఫ్ టీచర్ స్కూల్ అండ్ ఎన్జిఓస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత డెమోక్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మళ్ళీ వేరే అంశం ఇది ఈక్వాలిటీ ఈక్విటీ క్వాలిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే సమాన అంటే అందరికీ విద్యకు సమాన అవకాశాలు అనేది విద్య సమాన అవకాశం ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే టాపిక్ ఇచ్చారు అందులో మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అదేవిధంగా
థీమ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఏమేమి థీమ్స్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ లైఫ్ కుటుంబ జీవనం ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సస్టైబుల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అడోల్సెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కౌమార విద్య హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆరోగ్య విద్య జెండర్ లింగం ఈక్వాలిటీ ఈక్విటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అర్బనైజేషన్ అండ్ మైగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు లైఫ్ స్కిల్స్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిఫికేషన్ జీవన నైపుణ్యాల గురించి అదేవిధంగా విలీన విద్య గురించి మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ ఇచ్చారు అందులో డీటెయిల్గా ఇచ్చారు విలీన విద్య లోపల కాన్సెప్చువల్ క్లారిఫికేషన్ డెఫినేషన్ ప్రివలెన్స్ స్మిత్ సైంట్ ఫ్యాక్ట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ టైప్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ ప్లానింగ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవాల్యుయేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ రికార్డ్ మెయింటెనెన్స్ సైకో సోషల్ మేనేజ్మెంట్ అవేర్నెస్ అండ్ సెన్సిటేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఇప్పుడు మాట్లాడిన ఇవన్నీ చిన్న చిన్న అంశాలన్నీ కూడా ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి డీపర్గా ఇచ్చారు తర్వాత లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అంశాల గురించి ఇచ్చారు వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ విలువలు విద్య సర్వశిక్ష అభియాన్ ఎన్పీజీఈఎల్ ఎన్పీఈజిఎల్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అట్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్ మిడ్ డే మీల్స్ రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్ష అభియాన్ ఆర్ఎంఎస్ఏ కేజీవీబీ సెంట్ సక్సెస్ స్కూల్స్ సో ఇవి చాలా ప్రధానమైనది సెకండ్ నో చాప్టర్ మూడో చాప్టర్ అయితే చాలా క్రిటికల్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో అనేక అంశాలు ఇచ్చారు సో దయచేసి వాటికి సంబంధించిన మన సమాచారాన్ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి బుక్లో దొరకపోవచ్చు ఎక్కడ దొరుకుతారు అంటే ఒకే పుస్తకంలో దొరకపోవచ్చు సో ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటే అక్కడ అది ఇంటర్నెట్ కావచ్చు ఎట్లా కావచ్చు సోర్స్కి వెళ్ళి మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి సో దయచేసి ఇది ఈ వీడియోని మీకోసం చేయడం అనేది జరిగింది సో స్కూల్ స్టాండ్ మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి సో తెలుగు మీడియం అయినట్టయితే మనకు కొంత మేరకు తప్పనిసరిగా సహాయపడుతుంది విద్యా దృక్పథాలు అనే పుస్తకం అనేది తెలుగు అకాడమీలో పబ్లిష్ అయి ఉంది చాలా మంచి పుస్తకం చాలా వరకు కవరేజ్ అవుతుంది ఇందులో ఉన్న సిలబస్ ఒకసారి దయచేసి చూడండి అదేవిధంగా మనం బీఎడ్ చేసినప్పుడు ఏ సెమిస్టర్లో ఉన్నా లేదా మనకు ఎట్లా ఉన్నా ఆ బుక్స్లోకి వెళ్ళి కూడా పికప్ చేసుకోవాలి సో తప్పనిసరిగా మీకు నేను ఈ యొక్క పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో క్లాసెస్ మీకు అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో తప్పనిసరిగా మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పనిసరిగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బుక్స్ గ్యాదరింగ్ ఇంపార్టెంట్ తప్పనిసరిగా ప్లాన్ ప్రకారంగా చదువుకోవాలి మీ అందరికి తెలిసిందే అసలు టీఆర్టీ అనేది యాక్చువల్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన డైప్ లైఫ్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది టీఆర్టీ ఎగ్జామ్ అనేది జాబ్ అనేది ఈ యొక్క టీఆర్టీ లోపల ఉన్న ఎనభై మార్కులే అత్యంత క్రిటికల్ అయినది సో దయచేసి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ జాబ్స్ పొందాలి మీరు తప్పనిసరిగా సో కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్